ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਾਈਸ ਵਿਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ੀਨਾ ਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਰੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੀਓ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਖਬਰਸਾਰ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਬਾਬੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਟੋ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਤੋਂ 2000 ਵਿੱਚ ਪੇ ਕੀਤਾ 28 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 8 ਵਾਰੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਐਗਜ਼ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 32000 ਡਾਲਰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਦੇ ਵਾਈਫ ਸੋਫੀ ਨੂੰ 1400 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਮਿਲਿਆ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਦੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਥਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਬੈਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਲਿਬਰਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਏਗਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 343 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਸਰਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਂਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛੇ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ਼ਲ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਮਿਊਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਿਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੈਲਕਮ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਅਗਾ ਖਾਨ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲਿਟੀਕਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਝਟਕਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀ 200 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿਪਲੈਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਰਾਚਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੌਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਕੋ ਇਟ ਸੈਲਫ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਬੋਲਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਲਪਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਅ ਸਟੂਪਰ ਸਕੈਂਡਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਕੈਂਡਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਕੈਂਡਲ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਥੈਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਾਲਡ ਅ ਸਟੂਪਰ ਸਕੈਂਡਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸਕੈਂਡਲ ਮੰਨਦੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਈਨਰ ਸਕੈਂਡਲ ਸਟੂਪਰ ਸਕੈਂਡਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਮੌਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪਲਾਈ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਰਕੀਟ ਟਰੂਡੋ ਐਕਸਲੈਂਡਰ ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲਫ ਹਸਤੀ ਹੈ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ
ਅੱਛਾ ਬਾਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਮਨੋਰਥੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਠੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਰ ਐਨਡੀਪੀ ਬਲੌਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਐਸਐਨਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਬਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੇਸਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹੋਮ ਰਨ ਮਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਸੋ ਬੇਸਬਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਲੇਅਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਥਰਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਆਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਬਰਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਯੈਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਅ ਲਾਟ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੈਂਸ ਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਨੂੰ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਟੂਡੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੂਡੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਡੈਮੇਜ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜ਼ੋਨ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੰਬਲਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਆ 
ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਬੜੀ ਚਾਰਮਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਗਰ ਦੀ ਬੜੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਟ ਫੋਰ ਟੂ ਲੌਂਗ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਹਨੀ ਮੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਹਨੀ ਮੂਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸੈਲਫੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਜੋ ਜੋ ਮਰਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਰੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਲਮੋਸਟ 45% ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹ 25 ਤੋਂ 29 ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 38 ਟੂ 44 ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੰਬਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 27 ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ 41 ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 41 ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ 27 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ 41 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 32% ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਚਿਪ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਫਰੈਂਚਿਪ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਓਪਨਿੰਗ ਇਨੀ ਤਗੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰਨ ਚੇਸ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵਰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ 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 ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੀਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਫਾਰ ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਸਟਨ ਟੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਜੀ ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਥੋਂ ਆਰਨ ਤੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆਊਟਰੀਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਟੂਲਸ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਹ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਥੈਟ ਐਂਡ ਦੇ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਰੀਡ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਥਲਿਨ ਵੇਨ ਆਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਥਲਿਨ ਵੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉ
ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਸਪੀਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਟਰੂਡੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਚ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਥਨਿਕ ਕਿਸਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਕੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਐਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗਿਲਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਿਲਟੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਥਿੰਗ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਇਹ ਦੋ ਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਨ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਥਨਿਕ ਐਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਚ ਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਰਾਇਆ ਕੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾਨ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪਰ ਓਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਆਇਟ ਬਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੋ ਕੋਈ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਟ ਸੋ ਫਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਆ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਥਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੇ ਬਲੌਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਜ਼ਰਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਪੂਲਰਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਸਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਐਨਡੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ
ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਮ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਮ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਡਾਊਨ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਰਨੋ ਟੂਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪੀਟਰ ਮਕੇਵਲ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਬਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਲਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਔਰ ਉਹ ਅਗਸਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰੀਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 343 ਮਿਲੀਅਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰਜ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ